హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్విట్టర్ థింగ్స్ సో మనం ట్యూ పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్లో ఫిఫ్త్ వీడియోలో ఉన్నాం అనమాట పైథాన్ వేరియబుల్స్ సో ఇప్పుడు వరకు మీరు వీడియోస్ని ఫాలో అయ్యారో లేదో నాకు తెలీదు ఫాలో అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ ఫాలో కాకపోతే వన్స్ హ్యావ్ ఏ లుక్ లైక్ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి అక్కడ పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది జస్ట్ గో త్రో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో సో ఎవ్రీ వీడియో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం పైతో అనేది ప్రతి కాన్సెప్ట్ని వెరీ డీటెయిల్ వేలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండ్ ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దీస్ వీడియోస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ మీవి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పైతో నేర్చుకుంటుంటే వాళ్ళకి వీడియోస్ షేర్ చేయండి సో నేను చాలా సింపుల్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సో చాలా స్టార్ట్ చేద్దాము పైతాన్ వేరియబుల్స్ సో వేరియబుల్స్ అనేవి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటాయి మనకు అది తెలుసు సో ఎందుకు యూస్ చేస్తామో కూడా తెలుసు బికాస్ స్టోరింగ్ ఫర్ డేటా వాల్యూస్ ఏదైనా డేటాని మనం స్టోర్ చేయాలి మళ్ళీ రిట్రాక్ చేసి మళ్ళీ యూస్ చేయాలి దాని మీద ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే మనకి వేరియబుల్స్ అనేవి కావాల్సిందే ఇక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అయినా సో వేరియబుల్స్ అనేవి జనరల్గా డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి కంటైనర్స్ ఫర్ స్టోరింగ్ డేటా వాల్యూస్ సింపుల్ డెఫినేషన్ అనమాట వేరియబుల్స్కి సో మరి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వేరియబుల్స్ అనేది ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వేస్గా ఉంటాయి లైక్ కొన్ని అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఫస్ట్ మనం వేరియబుల్ని అయితే డిక్లేర్ చేస్తాం దాని తర్వాత వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం కానీ పైథాన్లో ఏంటి అంటే మనం డిక్లేర్ చేసిన డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వేరియబుల్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేయక్కర్లేదు ఏ కమాండ్ రాయక్కర్లేదు డిక్లరేషన్కి సో డైరెక్ట్గా మీరు వాల్యూని అసైన్ చేయొచ్చు సో మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నారో అప్పుడే వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఏ వేరియబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ద మూమెంట్ యూ ఫస్ట్ అసైన్ ఏ వాల్యూ టు ఇట్ సో ఇక్కడ చూసినట్టే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే వాల్యూకి ఫైవ్ ఇచ్చా ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి ఫైవ్ వాల్యూ ఇచ్చాం వై అనే వేరియబుల్కి జాన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాం సో దాన్ని ఒకవేళ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ట్రై టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ ఉంటుంది మీరు ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ డాట్ కామ్ సో ఇది దాన్ని వెబ్ వెబ్ డెవలపర్స్ వెబ్సైట్ అంటారు దీన్ని సో వెబ్ డెవలపరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీరు ఏది నేర్చుకోవాలనుకున్నా ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేను ప్రీవియస్గా కూడా కొన్ని చాలా ప్లేలిస్ట్ చేశాను హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అన్ని ఈ వెబ్సైట్ యూస్ చేసి చేశాను మీరు కూడా ఈ వెబ్సైట్ని యూస్ చేయండి ప్యాలల్గా నేను వీడియో చెప్తున్నప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు అది గుర్తుండిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ట్రై టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్కి ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను బై యూజింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ వై వాల్యూ వై జాన్ అనే స్ట్రింగ్ అనేది వచ్చేసింది మీరు ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నా ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అని ఇచ్చాను నేను వై అనేది స్ట్రింగ్ సో అది తెలుతుంది సో ఇలా మనం అసైన్ చేయొచ్చు అసైన్ చేసినప్పుడే మనకు వేరియబుల్ అనేది లైక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ మూమెంట్లో ఆ పాయింట్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పైతాన్లో మెయిన్గా విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కదా సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్కి మనం ఏం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఏమి టైప్ యూజ్ చేయకూడదు బికాస్ మనం ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేయట్లేదు కదా జస్ట్ అసైన్ చేస్తున్నాము సో నో నీడ్ ఆఫ్ టైప్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ అనేది ఇంటి టైప్ వై అనేది స్ట్రింగ్ టైప్ అని మేము మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు బట్ డైరెక్ట్గా అసైన్ చేస్తున్నాం సో నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంట్ వై ఈజ్ నవ్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో అలాగే మనం అసైన్ చే చేయక్కర్లేదు ప్లస్ దీనికి ఇదే ఉండాలా అని కాదు మనం వేరియబుల్స్ని అప్పుడప్పుడే మార్చు ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఇంట్ అయింది నెక్స్ట్ మనం ఎక్స్ని ఇంకో వేరియబుల్తో అప్డేట్ చేస్తాము సో మనం ఒకవేళ ఎక్స్ని ప్రింట్ మళ్ళీ టూ టైమ్స్ ఎక్స్ని ప్రింట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం వాల్యూ వస్తుందో చూద్దాం బికాస్ అది చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోయింది ఫైవ్ కాస్త మనకి స్ట్రింగ్లా కన్వర్ట్ అయిపోయింది మ్యాథ్స్కి అప్డేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేసినా మ్యాథ్స్ మాత్రమే వస్తుంది సో ఇలా మనం వేరియబుల్స్ని టైప్తో డిక్లేర్ చేయకుండా ఏ ఏ వాల్యూని కూడా అసైన్ చేయొచ్చు అనమాట అది ఫస్ట్ ఇంటుంది తర్వాత స్ట్రింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు లేదు కన్వర్ట్ చేయాల్సిందే నేను ఒకవేళ వేరే టైప్ నుంచి వేరే టైప్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ద కాన్సెప్ట్ని క్యాస్టింగ్ అ
జెడ్ విల్ బి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ పాయింట్ జీరో అవుతుంది అంటే ఫ్లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎస్ క్యాస్టింగ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫైవ్ కి నేను ఫైవ్ అని ఇచ్చాను ఎక్స్ వాల్యూ లేకపోతే స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ క్యాస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నాను అనమాట సో నేను రన్ చేసినప్పుడు టూ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే సో తీసేసినా పర్లేదు సో ఫైవ్ అనేది మీకు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో స్ట్రింగ్ లా వచ్చింది మీకు ఎలా తెలిసింది స్ట్రింగ్ లా వచ్చింది అంటే మనం చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది కదా సో మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే మీరు ఒకవేళ ఫ్లోట్ ఇవ్వచ్చు సో ఫ్లోట్ కింద టైప్ క్యాస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మీకు రిజల్ట్ ఏంటి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది లైక్ ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో లాగా వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్ క్యాస్టింగ్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్యాస్టింగ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ అస్ గెట్ టైప్ సో ఒకవేళ మీకు తెలీదు అది ఎలా తీసుకుంది ఎలా అసైన్ చేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక చూపిస్తున్నప్పుడు మీకు తెలియలేదు లైక్ ఎస్టిఆర్ ఇన్ లైక్ ఫైవర్ వచ్చింది నాకు అది ఇంట్లో ఉందా ఎక్స్ట్రింగ్ లా ఉందా నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు దాని టైప్ ని గెట్ చేయొచ్చు లైక్ టైప్ ఆఫ్ అని మెన్షన్ చేస్తే అదేం టైప్ ఆఫ్ వేరేబుల్ అనేది మనకు అక్కడ వచ్చేస్తుంది లైక్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ దెన్ వేరేబుల్ మెన్షన్ చేయాలి దేని టైప్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ ద వాల్యూ లైక్ వేరేబుల్ వేరేబుల్ నేమ్ ని మెన్షన్ చేసినట్టయితే అది చెప్తుంది అనమాట సారీ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ లైక్ సారీ నాట్ ద టైప్ ఆఫ్ బట్ ఇట్స్ ఎ టైప్ ఫ్రమ్ మెస్టిక్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు కలర్ తెలుస్తుంది ఏది మెథడ్ అని చెప్పి స్ట్రింగ్ అనేది మెథడ్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ టైప్ అనేది ఇక్కడ చూసారా ఇది స్ట్రింగ్ టైప్ అనమాట ఇది క్లాస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ సో ఇలా టైప్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏ టైప్ అన్న టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి కూడా తెలుసుకోవచ్చు ట్రై ఇట్ ఎట్ వేర్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట ఎక్స్ వాల్యూ ఇది స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంది ఇంట్ అండ్ ఎక్స్ వై వాల్యూ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ దట్స్ ఆల్ how to get a type type function type function is really not type of type so this is all about uh, getting the data types like casting chusamo data types chusamo and like assigning a values edana update cheyachu same variables ki other type nunchi vere type ki oda update cheyachu casting cheyachu dan type ni get cheyachu and next single quotes and double quotes strings ni ela mention cheyachu ante manam single quote lo ichina ade string ga consider chestundi alage మనం డబల్ కోర్స్ లో ఇచ్చినా కూడా అది స్ట్రింగ్ లాగే కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి నేను జాన్ ఇచ్చాను పైన కూడా జాన్ ఇచ్చాను రెండు టైప్ ఆఫ్ కొట్టాను సో నాకు రెండు స్ట్రింగ్స్ లాగే ఇస్తుంది బికాస్ రెండు సేమే సింగిల్ కొటేషన్ అన్న డబుల్ కోటేషన్ అన్న సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు అసైన్ హౌ టు డిక్లైర్ లైక్ సారీ డిక్లరేషన్ అనేది ఏముండదు లైక్ అసైనింగ్ ఏ వేరియబుల్ టు ఏ a python variable like python variables are quite different from other programming because id endukante idiniki declaration part undadu direct assign avutundi when the moment you assign the value a uh, variable anedi create avutundi next we case sensitive anamata ante uh, like uh, small letters behaves as other variable like big letters will behave as other variable like case sensitive small a and capital a okati kaadu like it will not update like x is equal to something ichamo next capital x is equal to something ichamo so x value anedi update avvadu previous ni manam chusinattaithe x value anedi x is equal to something and x is equal to something isthe manaki x value anedi update ayindi string int nunchi string ki here john anedi so next ikkada anamata 4 ichama next now string type ayindi ala kaakunda nenu ikkada case sensitive anamata small a ichanu capital a ichanu so స్మాల్ ఏ అనేది ఓవర్ రైడ్ అవ్వదు ఈ సెల్ ఈ వాల్యూతో బికాస్ ఇది వేరే వేరేబుల్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఏని సో ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట వేరేబుల్స్ ఇన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ సో దెట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఐ థింక్ వేరేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఫైతాల్ లో ఎలా ఉంటాయి అనే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు అర్థమైంది కదా డిక్లైర్ చేసినప్పుడే మనకి డిక్లరేషన్ అని ఏమి ఉండదు అసైన్ చేసినప్పుడు వేరేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం ఏదైనా ఏ వేరేబుల్ ని కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూతో అయినా ఎట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఒకవేళ క్యాస్టింగ్ చేయాలనుకుంటే ఒక వేరేబుల్ నుంచి ఇంకో వేరేబుల్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే క్యాస్టింగ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ని మనం గెట్ చేయొచ్చు మీకు తెలియట్లేదు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరేబుల్ అంటే మీరు టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ టైప్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ని సింగిల్ కోర్స్లో ఇవ్వచ్చు ఆ డబుల్ కోర్స్లో ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ పైథాన్ వేరేబుల్స్ అనేవి కేస్ సెన్సిటివ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ నాట్ సిమిలర్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఇట్ విల్ నాట్ ఓవర్ రైడ్ ద
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన మీరు నా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి సో దట్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తే అప్పుడే మీరు వీడియోని ఇన్స్టెంట్గా వ్యూ చేయొచ్చు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్